Hello friends, good evening. Now we will talk about the topic of TNBAC related current affairs. That is the current affairs to tell you about science social related. If you are subscribed to YoYo TV, click the red color subscribe button. Click the bell button. Then we will see the video of the current affairs. What is the topic of the topic? துரைகள் அந்த துரையோட தந்தை பெயர் ஓகேங்களா அதாவது அந்த துறையில் சிறந்து விளங்கியிருப்பாங்க அந்த துறையை பற்றி நிறைய ஆராய்ஞ்சிருப்பாங்க அவங்கள தான் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்திய அணுக்கருவியலின் தந்தை ஹேமி பாபா நோய் எதிர்ப்பியலின் தந்தை எட்வர்ட் ஜென்னர் இது வந்து நம்ம சயின்ஸ் புக்லேயே இருக்குங்க எட்வர்ட் ஜென்னர் வந்து அந்த தடுப்பூசியெலாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இல்லைங்களா அவர் இந்திய விண்வெளியியலின் தந்தை விக்ரம் சாராபாய் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது இவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் தந்தை தன்வந்திரி அதாவது பெரியவங்களாம் வீட்டில் தன்வந்திரி ஹோமம் வளர்க்கலாம் அதாவது ரொம்ப நோய் வாய்ப்பட்டு முடியாமல் இருக்கவங்க வீட்டில் தன்வந்திரி ஹோமம் வளர்த்தா ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் தந்தைனா வேற மருத்துவத்தின் தந்தைனா வேற இவங்க வந்து ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் தந்தை தன்வந்திரி வரலாற்றின் தந்தை ஹெரடோட்டஸ் ஓகேங்களா இந்திய சினிமாவின் தந்தை தாதா சாஹேப் பால்கோ இந்த சினிமா துறையில் சிறந்து விளங்குறவங்களுக்குலாம் இது மாதிரியான விருது வந்து தருவாங்க மருத்துவத்தின் தந்தை ஹிப்போக்ரட்டஸ் ஓகே இப்போ புரியுதா நான் முன்னாடி சொன்னது மருத்துவத்தின் தந்தைனா வேற ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் தந்தைனா வேற ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கணிப்பொறியியலின் தந்தை சார்லஸ் பாப்பேஜ் ஓகேங்களா கணிப்பொறியலின் தந்தை சார்லஸ் பாப்பேஜ் இது இது வந்து எந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குன்னா தமிழில் இருக்கு ஓகேங்களா சமச்சீர் புக்கு தமிழில் இருக்கு சார்லஸ் பாப்பேஜை பற்றி கணிப்பொறியலின் தந்தை கணிப்பொறி அவர் வந்து எந்த நாடு இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் எந்த இயரில் கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த இயரில் கம்ப்யூட்டர்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அது மாதிரியான விஷயம்லாம் செவன்த் புக்கில் இருக்கு ஒரு லெசனே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டபிள்யூ டபிள்யூ அந்த வேர்ல்டு வேர்ல்டு அந்த இது சம்பந்தமான நியூஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஸ்கூல் புக்கில் தமிழில் இருக்கு ஹோமியோபதியின் தந்தை சாமுவேல் ஓகேங்களா தாவரவியலின் தந்தை தியோ பிராஸ்டஸ் அதாவது ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குங்க பாட்னியில் சயின்ஸில் ஓகேங்களா விலங்கியலின் தந்தை அரிஸ்டாட்டில் இவரை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூல் புக்கில் பொருளாதாரத்தின் தந்தை ஆடம் ஸ்மித் இவர் ரொம்ப முக்கியமானவருங்க பொருளாதாரத்தை பொறுத்தளவு இவர் வந்து இன்னும் நிறைய இதெல்லாம் வகுத்திருப்பாரு செல்வ இலக்கணத்தை வந்து வகுத்திருப்பாரு அடுத்து நாடுகளின் செல்வம் இயற்கை விதி இது மாதிரியான நிறைய விதியை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்லலாம் இருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மரபியலின் தந்தை கிரிகர் மென்டல் இவரை மென்டலை பத்தி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பட்டாணி செடி அதாவது பட்டாணி செடியில் வந்து எது ஓங்கு பண்பு ஒடுங்கு பண்புன்னு கொடுத்து அதாவது டென்த்து சயின்ஸ் ஸ்கூல் புக்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெசனே கிரிகர் மென்டலை பற்றி தான் இருக்கும் ஓங்கு பண்பு ஒடுங்கு பண்பு அந்த பட்டாணி செடியை கொடுத்து எது ஓங்கு பண்பு எந்த கலரு அதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஓங்கு பண்பு ஒடுங்கு பண்பில் இருந்து கூட கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஓகே இந்திய ஏவுகணையின் தந்தை ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நிறைய புக்லாம் எழுதியிருக்காரு அவரோட சாதனைகள்லாம் பல பல அதனால இவரும் ரொம்ப முக்கியமானவர் தமிழ் உரைநடையின் தந்தை வீரமாமுனிவர் இவர் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறாரு வீரமாமுனிவர் ரொம்ப முக்கியமானவர் தான் புவியியலின் தந்தை எரட்டோஸ்தீனஸ் ஓகே வேதியியலின் தந்தை ராபர்ட் பாயில் வேதியியலின் தந்தை ராபர்ட் பாயில்ங்கிறது கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்கூல் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அது மாதிரியான நியூஸை தான் நான் ரிலேட்டடாக தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் இது மாதிரியான கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படி கொஸ்டின் செட் பண்ணுறாங்கன்னே யாராலையுமே சொல்ல முடியல அதனால் நம்ம எல்லாமே படித்து வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு ஓகே தமிழில் ஒரு ரிலேட்டடாக ஒரு குறிப்பிட்டு அதாவது கடைசியாக வேதம் 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 அதாவது இங்கே பாருங்கள் திராவிட வேதம் தமிழ் வேதம் இது மாதிரி வேதம் வேதம்னு முடிகிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட இதை நான் தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அதை மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் திராவிட வேதம் திருவாய் மொழி திராவிட வேதம்னு கேட்டால் திருமாய் திருவாய் மொழின்னு ஆன்சர் செக் பண்ணணும் ஓகே தமிழ் வேதம்னா திருவாசகம் திருவாசகத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க திருவாசகத்திற்கு ஒரு வார் ஒரு வாசகத்திற்கு முருகார் அப்படின்ட்டு நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் திருவாசகத்தை பற்றி திருவாசகத்தை எழுதினவர் மாணிக்க வாசகர் அதாவது இது சம்மந்தமாக சொல்லணும்னா டென்த்து அந்த ஸ்கூல் புக் தமிழில் அந்த வாழ்த்து எழுதியிருப்பார் பார்த்தீங்களா அவர் திருவாசகம் ஓகே அந்த மாணிக்க வாசகர் 
தமிழ் வேதம்னா திருவாசகம் வேளாண் வேதம்னா நாளடியார் இந்த நாளடியார் நாளடியார் இந்த நூலை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் திருக்குறளின் விளக்கம் அது மாதிரி நிறைய வரும் நானூறு அடிகளை கொண்டது நானூறு அதனால் நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் வேளாண் வேதம் நானூறு பாடல்களை கொண்டது அது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் சாரி நான் அடின்னு சொல்லிட்டேன் நானூறு பாடல்களை கொண்டது வேளாண் வேதம் நாளடியார் சைவ வேதம் திருவாசகம் சைவ வேதம்னாலும் திருவாசகம் தமிழ் வேதம்னாலும் திருவாசகம் ஓகே உத்திர வேதம்னா திருக்குறள் திருக்குறள் ரொம்ப உத்தமர் தானே அதனால உத்திர வேதம்னா திருக்குறள் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க அதாவது திரா அதாவது நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சிருப்பீங்க திராவிட வேதம் வேளாண் வேதம் சைவ வேதம் அப்போதைக்கு உங்களுக்கு வேளாண் வேதம்னா திருவாய் மொழின்னு தெரியும் ஆனால் கொஸ்டினை பார்க்கக்குள்ள இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டினை பார்க்கக்குள்ள எது ஆன்சர்னு உங்களால் சூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ நம்ம திராவிட வேதமும் படித்தமே சைவ வேதமும் படித்தமே இதுவா அதுவா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஃபோர் ஆன்சரில் ரெண்டை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மீதி ரெண்டில் சூஸ் பண்ணுறது தான் ட்ரிக்கே இருக்குங்க அதனால் வந்து வேதம் வேதம்னு வர மாதிரி எதாக இருந்தாலும் இன்னும் நாலு வேர்டு இதே மாதிரி சேமாக வருதா லாஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டாக அதனால் அது மாதிரி இருக்கிற வேர்டெல்லாம் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுட்டு படித்தா மட்டும்தான் உங்களால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிக்க முடியும் ஓகே திராவிட வேதம்னா திருவாய் மொழி தமிழ் வேதம்னா திருவாசகம் வேளாண் வேதம் நாலடி யார் வேளாண்மை செய்பவர் யார் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க இங்கே யாருன்னு வருது இல்லைங்களா வேளாண் அடுத்து சைவ வேதம் திருவாசகம் உத்திர வேதம் திருக்குறள் திருக்குறள் உத்தமர் ஸோ அவர் எழுதிய நூல் உத்திர வேதம் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க நம்மளா போட்டுக்கிற ஷார்ட்கட் தான் அதனால நீங்கள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மைண்ட் செட்டப்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்கட் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு ஷேர்